Hello, welcome back to Crick Stats Analyzer YouTube channel. In this video, India vs Nepal Asia Cup 2023 Match 5 order, pre match analysis and fantasy 11 prediction. Detail on the park. In the match, we will start with the 4th September, Monday, 3 pm. We start with the Palay International Cricket Stadium. That's the weather report. In the match, we expect cloudy weather. expect that's why there is a rain interruption in the next one. Let's see the pitch report. If you look at this ground, there is a lot of ODA matches in recent matches. There is a lot of performance in the batters. There are a lot of matches in the high scoring game. But recently, in the Lanka Premier League matches, there is a lot of performance in the bowlers. There is a lot of performance in the initial overs. Batters வந்து சுமாரதா வந்து பர்ப்பாம் பண்ணிந்தாங்க ODI format குட கம்பார் பண்ணமோது Last matchல குட வந்து பார்த்திக்கினா இந்தியா அந்த initial overslap விக்கிட்ட வந்து எலந்தாங்க அந்த cloudy weatherும் வந்து fast bowlersுக்கு supportிவா வந்து இருந்துத்து என்ன பொருத்த வரிக்கும் இந்த matchக வந்து பார்த்திக்கினா both batters and bowlers ரி Fast bowlers are supportive of them. In the middle overs, the batters are supportive of them. If you look at the fast bowlers, the first innings and the second innings are under the lights. This is also effective. In the head to head record, this is the India and Nepal. ODA format is more than the same. When you record, in the ground, India has 3 matches and win. If you look at the 3 matches, the Sri Lankan team will win. Next, when you start the venue starts, first, the outcomes will be the outcomes. In 2022, in the ground, 8 one-day matches will play. First, the second, the second, the second, each 4 matches will win. Toss result on the pathing, that was the wind result on the pathing now, bias down on the ill lap. When you average on the pathing now, first innings average score 259, second innings average score 260 on the record. Rent innings on the pathing now, Adigma on the wickets will under the average of first innings lap, Ombo the wicket gulum, second innings on the pathing now, 80 wicket gulum on the will under the cup. Either way, first innings winning score on the pathing now, 258 on the record, first up at Panakudi team. 258 runs அடிக்கிற பச்சத்தில் அந்த ச்கோர் சக்சச்புல்லா டிப்பன் பண்டிருத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு இதுவே batting average வந்து பார்த்திங்க அப்படினா 28.96 வந்து இருக்கு சராசரியா ஒரு batter வந்து பார்த்திங்கனா 29 runs வந்து அடிக்கிறாங்க இந்த groundல அர்த்ததா fast bowlers and spinners இந்த groundல எப்படி perform பண்ணிருக்காங்க 2022 लंदे इंगेर नंदे 8 वन डे मैचेस ले फास्ट बॉलर्स वन्दे 325 ओवर्स वन्दे बॉल पनेर कांगा अदला 67 विकेट्स वन्दे डर कांगा और इनिंग्स कुंदे पार देगी ना एवरेज आ वन्दे 4 विकेट डर डर कांगा ओवर 29 बॉल्स के स्ट्राइकर वन्दे पार देगी ना रोम्बन अल्ला वन्दे रुके एकोनॉमिक रेट व இது வே spinner செடுதுத்தீங்க அப்படினா 379 overs வந்து bowl பண்ணிருக்காங்க fast bowlers விட spinners தாம் வந்து அதிகமா overs bowl பண்ணிருக்காங்க இது நாம் கவனத்தில் வைச்சுக்கொண்டும் இதில வந்து பார்த்தீங்கா 61 wicket செடுத்திருக்காங்க average இவுங்களும் வந்து பார்த்தீங்கா ஒரு innings கொந்து 4 wicket வந்து எடுக்கிறாங்க over 37 balls strikedட்டு Economic rate anda pati na 5.2 anda ikut, itu pun anda pati na medium range la ikut. Arti dah pelbagai kali international cricket study itu ada match progression start anda pati lah. First innings power play overs la anda pati na batters decent apa perform panir kanga. Run rate anda 4.6 anda ikut. Wickets perlu tu berikum anda 8 matches la overall anda pati na awalukum anda wickets beli gila. But in the series la, dah ada in the Asia Cup la anda pati na. Nada match asalnya, nada initial overs le wickets berlalu tu. Nama ya already untuk patah rupom an last year kum. Inda wajah tu kau untuk pati na, anda pitch condition le agotom. Adik pola climate condition le mande difference irukit. Middle overs le untuk patah na, inda face le batters and bowlers rendu perum mande nalla perform panir kanga. Run rate untuk pati na 5.1 num. Average wicket loss untuk pati na 3.8 untuk average a inda face le 4 wicket untuk berlalu tu. Death overs le untuk pati na Batters perlu tahu ikut in the face la, kunjung semua rata anda perform panir kanga. Death overs la run rate anda six point six, abdi anda pakai modu semua rana performance sam. Wickets anda pati na, adi kuma abdi anda ikut average wicket loss exacta anda four ikut. 
அடுத்ததா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் மேட்ச் ப்ரோரேஷன் வந்து பார்க்கலாம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸை விட பவுலர்ஸ் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் விக்கெட் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு விக்கெட் ஆவரேஜாக இந்த ஃபேஸில் வந்து விழுந்திருக்கு நம்ம பிச் ரிப்போர்ட் அப்போ பார்த்துருப்போம் அண்டர் த லைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸோட டாமினேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கும் மிடில் ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அஞ்சு ஃபேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃபேஸில் தான் அதிகமாக விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு ஆவரேஜ் விக்கெட் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்திருக்கு இந்த ஃபேஸில் ரெண்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் மிடில் ஓவர்ஸ் போலவே தான் வந்து இருக்குது டெத் ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸ் வந்து இங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டேட் வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸும் விக்கெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜாக ரெண்டு விக்கெட் வந்து விழுந்திருக்கு ஃபேனெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபேஸில் வந்து பேட்டர்ஸ்க்கு வந்து டஃப்பாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பவர் பிளே ஓவர்ஸ் வந்து டஃப்பாக இருந்திருக்கு இதுவே செகண்ட் இன்னிங்ஸ் டெத் ஓவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸில் பேட்டர்ஸ் ஈஸியாக வந்து ரன்கள் அடிச்சிருக்காங்க அந்த எயிட் கேம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பவுலிங் டைப் வந்து எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது லெக் பிரேக் பவுலர்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக வந்து இருந்திருக்காங்க பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீம் ஸ்ட்ரென்த் பார்க்கும்போது ஒரு டீம் வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் இன்னொரு டீம் வந்து வீக்காகவும் வந்திருக்கு அதனால் இந்த மேட்ச் ப்ரொரோஷன் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் டீம் ரிவ்யூ வந்து பார்க்கலாம் இந்தியா ஏஷியா கப்போட ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் டீமுக்கு எதிராக இருந்துச்சு அந்த மேட்ச் வந்து ரெயின் நல்லா கேன்சல் ஆயிடுச்சு அந்த போட்டியில் டாஸ் உன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ண இந்தியன் டீம் அந்த இனிஷியல் ஓவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் அந்த அளவுக்கு சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை மிடில் ஆர்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஷான் கிஷன் அண்ட் ஹார்திக் பாண்டியா இந்த ரெண்டு பேரும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு நல்ல டோட்டலில் வந்து பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க இந்த மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேபாள் டீமை ஈஸியாக வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்குது பட் அதுக்கு வந்து கிளைமேட் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் போலவே இந்த மேட்சுக்கும் வந்து ரெயின் இன்ட்ரப்ஷன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக வந்து இருக்குது இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் தேர்ட்டீன் ஓடிஐ மேட்சஸ் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் நைன் மேட்சஸில் வின் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ மேட்சஸில் டிஃபீட் ஆகிருக்காங்க வின் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது வின் பர்சன்டேஜ் நல்லா இருக்குது லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்சில் வின் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மேட்சில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க ஒரு போட்டி வந்து ரெயினால் கேன்சல் ஆயிடுச்சு கரண்ட்டாக ஓடிஏ ஃபார்மேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பிளேஸில் வந்து இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் வந்து பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ரோஹித் சர்மா ஷுப்மேன் கில் விராட் கோலி மிடில் ஆர்டரில் ஸ்ரேயா சையர் இஷான் கிஷன் ஹர்திக் பாண்டியா ரவீந்திர ஜடேஜா லோவர் ஆர்டரில் ஷர்துல் தாகூர் குல்தீப் யாதவ் ஜாஸ்பிட் பும்ரா அண்ட் முகமது சிராஜ் நெக்ஸ்ட்டு ரீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் வந்து விராட் கோலி நல்ல ஃபார்மில் வந்து இருக்கார் பட் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஒரு சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை மிடில் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து டீசெண்ட் ஃபார்மில் வந்திருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் மேட்சில் இஷான் கிஷன் அண்டு ஹார்திக் பாண்டியா ரெண்டு பேருமே வந்து நல்லா பேட் பண்ணியிருந்தாங்க பவுலர்ஸில் வந்து முகமது சிராஜ் இவர் வந்து நல்ல ஃபார்மில் வந்து இருக்கார் இவர் எடுத்த விக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் பிளே ஓவர்ஸில் தான் வந்து நிறையா விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் பேட்டர்ஸ் ஹெட் டு ஹெட் அண்ட் வென்யூ ரெக்கார்டு வந்து பார்க்கலாம் இதுவரை இந்தியாவும் நேபாளும் ஒன்டே மேட்சஸ் வந்து ப்ளே பண்ணாதால் ஹெட் டு ஹெட் ரெக்கார்டு வந்து அவைலபிளாக இல்லை வென்யூ ரெக்கார்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஹித் சர்மா இங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இங்கே ப்ளே பண்ண நாலு மேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மேட்சில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மேட்சில் சென்ச்சுரியும் இன்னொரு மேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டியும் வந்து அடிச்சிருக்காரு அதுக்கு அடுத்தபடியாக இஷான் கிஷன் லாஸ்ட் மேட்சில் அதாவது பாகிஸ்தான் டீமுக்கு எதிராக இதே கிரௌண்டில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் ஹார்திக் பாண்டியா எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே மூணு மேட்ச் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காரு லாஸ்ட் மேட்ச் தவிர்த்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற ரெண்டு மேட்ச்லேயும் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை பாகிஸ்தான் டீமுக்கு எதிராக இஷான் கிஷன் போலவே இவரும் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் பவுலர்ஸ் 
லாஸ்ட்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரு மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க கரண்டாக ஓடிஐ ஃபார்மேட்டில் அந்த ரேங்கிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்த் பிளேஸில் வந்து இருக்காங்க நேபாள் டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏஷியா கப்போட முதல் மேட்சில் பாகிஸ்தான் டீமுக்கு எதிராக வந்து பிளே பண்ணியிருந்தாங்க அந்த மேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் ரன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் தோல்வி அணிஞ்சிருந்தாங்க பேட்டிங் ஆகட்டும் அதே போல் பவுலிங் ஆகட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து புவராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு நேபாள் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் வந்து பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் குஷால் புரூட்டல் ஆசிஃப் ஷேக் ரோஹித் பவுடல் மிடில் ஆர்டரில் ஆரிஃப் ஷேக் குஷால் மல்லா தீபேந்திர சிங் ஐரே குல்ஷன் ஷா குல்ஷன் ஜா லோவர் ஆர்டரில் சோம்பால் காமி கரண் கேசி சந்தீப் லமிச்சேன் லலித் நாராயணன் ராஜ்பன்சி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் லாஸ்ட் மேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டீமோட டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் யாருமே சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல மூணு பேருமே சிங்கிள் டிஜிட்டில் அவுட் ஆகியிருந்தாங்க மிடில் ஆர்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரிஃப் ஷேக் ஓரளவுக்கு பேட் பண்ணியிருந்தார் டுவெண்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் வந்து அடிச்சிருந்தார் பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோம்பால் காமி இவர் வந்து பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேயுமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேட்சுக்கான ஃபேன்டஸி டீம் வந்து பார்க்கலாம் கீப்பர் செக்ஷனில் இஷான் கிஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து நேபாள் டீமில் ஆசிஃப் ஷேக் வந்து இருக்கார் இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீமுக்கும் ஒரு வீக்கான டீமுக்கும் நடக்கக்கூடிய போட்டியாக வந்திருக்கு அதனால் வந்து இந்த மாதிரியான போட்டிகளில் அதுவும் ட்ரீம் லெவன் பல்லே பாசு இந்த மாதிரியான ஆப்ஸில் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக நம்ம வந்து டீம் எடுத்துக்கலாம் அதனால் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீம் நடக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக நம்ம எடுக்கணும் அந்த வகையில் ஒரு டிஃபால்ட் பிக்காக வந்து இருக்கார் இஷான் கிஷன் லாஸ்ட் மேட்ச்லேயும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் பேட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா சுப்மேன் கில் விராட் கோலி இதில் சுப்மேன் கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் இந்தியன் டீமுக்கு லீடிங் ரன் ஸ்கோராக வந்து இருக்கார் ரோஹித் சர்மா அண்ட் விராட் கோலி இந்த ரெண்டு பேருமே இந்த மேட்சுக்கு டாப் கேப்டன்சி பிக்காக வந்து இருக்காங்க ஒரு வீக்கான பவுலிங் லைன் அப்போ ஃபேஸ் பண்ணுறதால இந்தியன் டீமில் பேட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்தியா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது யார் வேணும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அந்த வகையில் இந்த ரெண்டு பேரும் டாப் கேப்டன்சி பிக்காகவும் ஷுப்மேன் கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் கேப்டன்சி பிக்காகவும் வந்து இருக்காங்க ஆல்ரவுண்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவீந்திர ஜடேஜா அண்ட் ஹார்திக் பாண்டியா ஹார்திக் பாண்டியா இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ச்சில் அந்தளவுக்கு வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் போல் பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து டவுட்டு தான் ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து இந்தியன் டீம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பவுலிங் என்ன வச்சிருக்கிற டீமை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அந்த இனிஷியல் ஓவர்ஸில் அந்த டாப் ஆர்டர் பேட்டை சீக்கிரமாக அவுட் ஆகி இவருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கிடச்சிது பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹர்திக் பாண்டியா ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க அவரை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க பட்சத்தில் அவருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஒரு வேலை டிஃபால்ட்டாக அவர் ப்ளே பண்ணுற இடத்துலையே வந்து இருந்தார் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்தளவுக்கு வந்து பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து கம்மியாக தான் வந்து இருக்கும் இந்த கேட்டகரியில் மற்ற பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேபாள் டீமில் டிஎஸ் ஐரே வந்திருக்கார் இந்த மேட்சுக்கு நேபாள் டீம்லேருந்து மேக்ஸிமம் வந்து ரெண்டு பேர் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணால் போதும் ட்ரீம் லெவன் அதுக்கப்புறம் பல்லே பாசு இந்த மாதிரியான ஆப்ஸில் அப்படி இருக்கும்போது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு காம்படிட்டராக வந்து இருக்கார் அந்த டாஸ் பேஸ் பண்ணி இவருடைய பிளேஸை வந்து நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் பவுலர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குல்தீப் யாதவ் ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா முகமது சிராஜ் சோம்பால் காமி அண்டு கரண் கேசி இந்த மேட்சுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண் கேசி வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக வந்திருக்காரு நேபாள் டீம் ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இவரை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக உங்கள் டீமில் வந்து பிக் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து டெத் ஓவர்ஸில் பவுல் பண்ணுவார் அதே போல் பேட்டிங்லேயும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்சுக்கு கேப்டன்சி ஆப்ஷன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்பிரிட் பும்ரா டாப் கேப்டன்சி பிக்காக வந்திருக்கார் இந்தியா ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது இவரை நீங்கள் கேப்டனாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அதே போல் முகமது சிராஜும் நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் இவர் எடுத்த விக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பவர் பிளே ஓவர்ஸில் தான் மோஸ்ட்லி வந்து எடுத்திருக்காரு இந்த மேட்சுக்கு இந்த கிளைமேட் கண்டிஷனும் இவருக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிறதால இவரை நீங்கள் வந்து கேப்டனாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணாலும் சரி இல்லை செகண்டாக பவுல் பண்ணாலும் இந்த
தாட் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஹார்திக் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஷர்துல் தாகூரை வந்து பிக் பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் நேபாள் டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ் பன்சி வந்து இருக்கார் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஸ்எல்ஏ பவுலர் அதாவது ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலர் இவர் வந்து ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்கெட்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து எடுக்கல பட் எடுத்த மேட்ச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் விக்கெட்ஸ் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இந்தியன் டீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப் ஆர்டரில் இஷான் கிஷன் தவிர மற்ற எல்லாருமே வந்து ரைட் ஹேண்டர்ஸாக வந்து இருக்காங்க அதனால் இவர் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ஷனாக வந்து பிக் பண்ணலாம் ஸ்மால் லீக் பொறுத்த வரைக்கும் ரிஸ்க் தான் கிராண்ட் லீக்கில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் இவரை பிக் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மேட்சுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாஸ் பேஸ் பண்ணி இந்தியன் டீம்லேருந்து அதிகமான பேட்டர்ஸ் எடுக்கிறதா இல்லை பவுலர்ஸ் எடுக்கிறதா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது தான் இந்தியா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த டாப் ஃபோர் பிளேயர்ஸ் அப்படி நீங்கள் வந்து உங்கள் டீமில் எடுத்துக்கலாம் இதுவே ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது ஃபுல் குவாட்டா அட்லீஸ்ட் வந்து எயிட் ஆர் நைன் ஓவர்ஸ் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுடைய ஃபேண்டஸி டீமில் வந்து இருக்கணும் ஒரு வீக்கான டீமை ஃபேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ராங்கான டீமில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிளேயரும் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்திருக்கு அதனால் அவங்களுடைய இம்பேக்ட் பொறுத்து நீங்கள் வந்து டீமில் பிக் பண்ணுங்கள் நேபாள் டீமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக நீங்கள் வந்து ஆல்ரவுண்டர்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ்னு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நேபாள் டீமில் அதில் பெஸ்ட்டான பிளேயர்ஸாக நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சோம்பால் காமி அண்ட் கரண் கேசி இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து இருக்காங்க நம்ம வந்து அதை டெலிகிராம் சேனலில் வந்து அவங்கள பற்றி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக வந்து வின்னர் ப்ரொடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அன்டவுட்லி இந்தியா வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக வந்திருக்கு நேபாள் டீம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீமுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு பெஸ்ட்டான டீம் வந்து கிடையாது அந்த அந்த வகையில் இந்த மேட்ச் வந்து கிளைமேட் கண்டிஷன் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற பட்சத்தில் இந்தியா தான் வந்து வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கான ஃபேனல் அப்டேட் ஸ்டாஸுக்கு அப்புறமா நான் வந்து டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி அங்கேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் சொல்கிற ஸ்டார்ட்ஸ் போக இன்னும் நிறையா ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து நான் அங்கேயும் ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் அதனால் மறக்காமல் அங்கேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோலேருந்து பார்க்கலாம் பாய்